Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Lucas, estou hoje aqui no canal Olho d'Água Rural, juntamente com o Zé Mário, o Zé Mário que está aí filmando. E hoje vamos fazer mais um vídeo aqui em um lajedo. Já tem um tempo que nós não gravamos numa área dessa e vamos mostrar para vocês aqui esse local que fica localizado no município de Tanque Novo, Bahia, Sertão Baiano, área de Caatinga. O Zé Mário vai fazer um giro rapidamente para vocês, ter a noção... Nós estamos no mês de final de junho. Hoje é 29 de junho. E analisando para vocês, olha como está a vegetação. O mato já perdeu a folha, porque estamos já num período de estiagem. As chuvas aqui, o período chuvoso nosso aqui, começa em outubro e finaliza em abril. Aí após parar de chover, o mato, a caatinga, naturalmente começa a perder suas folhas. Mas essas árvores não se encontram seca. Vamos mostrar um pouco do que tem nesse lajeiro, a primeira vez que eu venho até ele. Já iniciando aqui esse, o vídeo com uma bela imagem de um cabeça de frade ou coroa de frade. É um cacto arredondado. Esse aqui ainda não tem a coroa, mas esperamos encontrar um cacto aqui com a coroa. Em outros vídeos, aqui no canal Olho d'Água Rural, já postamos vídeo mostrando o coroa de frade é, com a sua coroa. Inclusive, acabei já de verificar um aqui abaixo. Vamos estar registrando. Aqui tem grandes lajeiros nessa região. Esse aqui não é um dos maiores não, mas tem a sua riqueza. Aqui, ó, o Zé Mário vai mostrar de perto para vocês o coroa de frade. Tem essa cabeça que se chama coroa de frade devido a essa cabecinha que tem nele aí, ó, que está surgindo, onde que saem as sementes, as, as flores, depois a, o fruto, as sementes, né? Porque essa cabeça parece a cabecinha de um frade. De um frade é como se fosse um, um padre, né? É, que usa aquele chapéu, um chapéuzinho assim. Ó. Aí por causa disso, chama de frade, coroa de frade. Esse não tem a cabeça muito grande. É, Para quem está chegando agora, já deixando aquele like no vídeo. Se inscreva no canal Olho d'Água Rural. E eu sou o Lucas do canal Desbravando o Sertão. Eu e o Zé Mário sempre temos essa parceria, nós moramos aqui no mesmo município. E aí decidimos criar canais e aí a gente mostra o cotidiano do sertão, as, as belezas do sertão. E postamos aqui para vocês. Aqui tem uma macambira. Aqui tem uma macambira e aqui tem mais dela. É mais outra planta nativa da Caatinga. Essa área aqui de lajeiro o pessoal utiliza muito para tirar pedras para fazer calçamento, para fazer calçadas, é, construções e fazer essas obras de calçamento nas ruas de cidades. Vamos mostrar para vocês aqui ó, à frente. É, inclusive tem uma pedra onde que foi retirado o material. De longe aqui mesmo, ali tem dois coroas de frade pequenas, mas aqui tem um... um um, acho que talvez tenha fruto. Ah, não. Olha só. Olha só isso aqui. Está bem dentro do mato mesmo. Ó. Escondido ali. Ó. Um outro coroa de frade. O que passou está cantando? Você conhece? A Cauã? Eu não conhecia ele, não. Vou adentrar aqui. Aqui tem um chique-chique. Antes de mostrar aqui a pedra, o pessoal tirou recentemente. Vamos mostrar para vocês aqui mais coisas. Tem, vamos mostrar para vocês o tipo de pedra que, que estão fazendo aqui e outros cactos que tem aqui. E outros cactos que tem aqui, coroa de frade. Tem uns grandes aqui, uns enormes. E eu vou chamar o Zé Mário aqui, chamar vocês aqui para vir comigo. Me acompanhe, por favor. Olha só isso aqui, ó. Passando aqui, aqui tem um pé de cansanção. Olha onde que nasceu esse coroa de frade. Aqui tem verdadeiramente a cabeça de frade. Olha a coroa de frade. Quem tiver dúvida é só pesquisar na internet aí. A foto de um frade que você vai ver ele com uma espécie de chapéu. Eu não sei se é isso que pode se dizer. Parecida com isso aqui. Ó. 
não tem fruto, porque também está na escassez de água, ele está é, economizando a água no seu, no seu corpo, no, né? para sobreviver à estação da seca. Vamos ver se dá para passar aqui. Eu quero mostrar para você outro coroa de frágil. E os caras acabou de tirar os, os... Eu não sei como se chama as pessoas que trabalham com pedra. Inclusive tem um canal no YouTube chamado Flávio Rangel, que ele mostra é, como faz para quebrar pedra. Estamos com o microfone aqui com fio. O sem fio não, não pôde conectar. O pessoal fala que a área de pedra tem cobras e tal. Pode ter, mas eu nunca vi. <risos> Olha o tamanho dessa rocha. E atrás dela aqui está quebrada. É uma área de pedreira. Nessa área aqui já tira pedras para obras há muitos e muitos anos. Ó, a pedra se soltou. Ela se soltou dela mesmo. Ó. Ó. Interessante. Aí foi algo natural. O Zé Mário está filmando aqui. E olha, tem mais coroa de frade aqui. Aqui tem um, uma árvore conhecida como pereiro. Nessa área de caatinga aqui que fica no área, a gente pode dizer serrana, tem bastante dela. E também na área de vereda, as veredas que tem aqui no nosso, na nossa região. Aqui também as pedras se soltou ó. há muitos anos, anos e muitos, ou décadas, sei lá, um milhar de anos, ela se soltou da, da maior. E aqui está o, o resto que ficou das pedras, as melhores foram selecionadas, escolhidas. Aqui ainda tem o um material chadão, um ampar. Esse pessoal está trabalhando aqui ainda. Olha aqui, filma aqui para gente. As pedras que eles cortam nesse modelo, essas aqui são as, as que eles deixaram para trás. Não são as melhores. Vocês aí que, que acompanham ou que moram no interior já viu muito caçamento nas ruas dessas pedras. Essas aqui são menores. Eles selecionaram as melhores. Aqui está onde eles querem quebrar a pedra e ainda tem mais material para ser quebrado. Isso aqui é cortado tudo manualmente. Aqui ó. tem onde bater com, é, com ponteiro até quebrar fora. Aqui já foi tirado centenas de carreiras de pedras há mais de 30 anos que tira pedra nessa região. Tem, muito, tem muita coisa aqui, tem muita pedra, tem muita pedra assim que foi quebrada. Ambientalmente é feio né? a gente chegar aqui e ver a natureza sendo modificada. Ó, oh, deixa eu ver se eu pego. Olha lá um ponteiro lá em cima, não é? Um ferro. Não dá pra pegar não. Vou tentar. Isso ficou. Peguei. Olha só, é tipo um prego. E aí eles colocam em cima da, da rocha lá, aqui, vai batendo com a marreta. Aí coloca um aqui, outro aqui, outro aqui, coloca vários. E aí racha a pedra no meio. Inclusive no canal chamado Flávio Rangel, eles postam esse tipo de serviço. Acho que esqueceram o ponteiro aqui. Voltando aqui ó, a parte dos coroas de frágil. Coro de frase aqui estão sofrendo. É porque da seca eles nasceram em cima de uma pedra. Esse aqui está morrendo. Esse é bem velho. Ele tem mais dois. Ali tem um mandacaru azul cima de uma outra pedra aí tá uma mata 
da Caatinga com muitos pereiros. Mãe de gato, cansanção. A rocha que está sendo quebrada. Aqui está outro outra pedra que foi abandonada. Olha aí, ó, onde que passou os ponteiros aí, ó, para quebrar. Beleza, pessoal? Ficando aí por aqui. Até o próximo vídeo aqui no canal Olho d'Água Rural. Um abraço e até mais.